మాక్సిమల్స్ థర్మోడైనమికల్ రిలేషన్స్ మన లాస్ట్ వీడియోలో థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ నుంచి ఈ మ్యాక్సిమల్స్ థర్మోడైనమికల్ రిలేషన్స్ అనేవి డెరివ్ చేసాం కదా ఈ వీడియోలో మనం మ్యాక్సిమల్స్ థర్మోడైనమికల్ రిలేషన్స్ అనేవి లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి డెరివ్ చేద్దాం మనకి ఫస్ట్లో ఏంటి థర్మోడైనమిక్స్లో డికి ఈక్వల్ టు డిఓ ప్లస్ పీడివి సెకండ్లో వచ్చేసి డికి ఈక్వల్ టు టీడిఎస్ ఇక్కడ మనం ఈ రెండు ఈక్వెషన్స్ నీకు పెట్టేసుకుంటాం అనమాట డిఈ ప్లస్ పీడివి ఈక్వల్ టు టీడిఎస్ ఓకే ఈ పీడివిని మనం అటు సైడ్ పంపించుకుంటాం డిఇ ఈక్వల్ టు టీడిఎస్ మైనస్ పీడివి దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ మనకి ఏ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఇది ఒక ఫంక్షన్ అనమాట ఏ అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అని చెప్పాలంటే అది సింపుల్ ఫంక్షన్స్ కింద విడగొట్టుకోగలగాలి అనమాట లైక్ డిఏ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ డివై ఇప్పుడు డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈ ఫంక్షన్ ఏ ఏ అనేది ఒక ఫంక్షన్ దాన్ని డెరివేట్ చేసామంటే అంటే రెండు సింపుల్ ఫంక్షన్స్ కింద మనం దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకోగలం కదా డిఏని సో ఈ ఏ అనేది మనకు పర్ ఈ డిఏ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అవుతుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అయ్యే ప్రతిదాన్ని మనం ఈ ఫామ్లో రాసుకోవచ్చు అనమాట థర్మోడైనమిక్స్లో ఫైవ్ వెరబుల్స్ ఉన్నాయి కదా పీవీటీఎస్యు ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ ఎంట్రోపీ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈ రెండు ఈ ఐదు ఆటల్లో మనం ఏవో టూ ఇండిపెండెంట్స్ ఇండిపెండెంట్ వేరబుల్స్ని తీసుకుంటాం అనమాట వాటిని ఎక్స్ కామ వై అనుకుందాం దీంట్లోంచి రెండు ఏవో రెండు ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలి అనమాట రెండు ఒక దానికి ఒకటి వాటిని ఎక్స్ అండ్ వై అనుకుంటాం ఫర్ సపోజ్ యూవిఎస్ అంటే మన ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వాల్యూమ్ అండ్ ఎంట్రోఫీ అనేవి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై అనుకుందాం ఇందాక తీసుకున్నావేమో ఎక్స్ కమ్ వైలు వేరబుల్స్ని ఎక్స్ కమ్ వై కింద తీసుకున్నాం ఈ యూవిఎస్లు అనేవేమో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై కింద తీసుకున్నాం ఓకే మనం ఇప్పుడు యూవిఎస్ అనేది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు యూ వి అండ్ ఎస్ అనేవి మనకు పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్స్ సో మనం వీటిని పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్స్లో రాసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై కాబట్టి వాటికి పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ డెరివేటివ్స్ కూడా ఎక్స్ అండ్ వైలోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే అది మనం ఎక్స్ అండ్ వై అనే ఫంక్షన్స్లో డినోట్ చేస్తూ మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఈ పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్లో రాసుకుంటాం అనమాట ఇది మనకి ఎక్స్ వైలో ఉంది కాబట్టి నేను రెండు ఆటలతో డెరివేట్ చేయొచ్చు పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఒకసారి ఎక్స్తో చేయొచ్చు ఇంకోసారి వైతో చేయొచ్చు డో యూ బై డో ఎక్స్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వై ఇక్కడ పార్షియల్ డెరివేటివ్ కాబట్టి వై కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఎక్స్ వేరీ అవుతున్నప్పుడు ఎట్ డిఎక్స్ ప్లస్ డో యూ బై డో వై ఎట్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై ఓకే సేమ్ ఇలాగే మనం వీకి ఎస్ కూడా రాసుకుంటాం అనమాట మనకి ఇలా త్రీ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి కదా ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం లైక్ టూ ఏ టూ బి టూ సి ఓకే నెక్స్ట్ మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమి వచ్చింది ఒకసారి రూమ్ చేస్తాను డిఈ ఈక్వల్ టు టీడిఎస్ మైనస్ పీడివి ఈ డిఇ ప్లేస్లో మనం ఈ డిఇ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం టీవీ ప్లేస్లో డివి డిఎస్ ప్లేస్లో డిఎస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాద్దాం అనమాట ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ అనేది ఈ ఫామ్లో వస్తుంది ఈ ఫామ్లో వచ్చిన తర్వాత మనం కోఫిషియన్స్ని ఈక్వేట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ డిఎక్స్ ఉంది కదా డిఎక్స్ కోఫిషియన్స్ ఇక్కడ డివై ఉంది కాబట్టి డిఏ డివై కోఫిషియన్స్ ఈక్వేట్ చేసుకుంటాం అనమాట డిఎక్స్ కోఫిషియన్స్ ఏంటి డూ యూ బై డూ ఎక్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ వై డిఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఇంకా మనకి డిఎక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది డిఎక్స్ అంటే దీని కోఫిషియంట్ అవుతుంది డూ ఎస్ బై డూ ఎక్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ వై ఇక్కడ ఇంటూ టీ కూడా ఉంది అది కూడా యాడ్ చేయాలి అంటే టీ ఇంటూ టూ ఎస్ బై డూ ఎక్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ వై నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది డిఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ పీ ఇంటూ 
डू वी बै डू एक्स अट काटेंट वै सेम अलगे इदेमो डीएक्स कदा को आफ डीएक्स टेन प्लस सेम अलगे को आफ डीवी तीस टेन प्लस सेंदे कंगार पड़े इकड़ा एक्स वै उ कदा वै एक्स कैसे मिगन सेम चुस्त डू वै डू वै एट एक्स इक्वल टू बी इंटू डू एस बै डू वै इंट कांस्टेंट एक्स मैनस बी इंटू डू बी बै डू वै एट कांस्टेंट एक्स अभी चक्सको सेम अद एक्स वै रीप्लेस सरपदन अब रेटी मैं ईक्वे थ्री अक नैक्स्ट स्टेप मैं एम चेयर दींट दींट मन की डू एक्स अने प्रति दाटी सो मन ईक्वे वारी इध थ्री अंदकुद इदेमो थ्री अंदेमो फोर अंदा ओके नैक्स्ट ईक्वे थ्री अंदर कदा दींट मन को डू एक्स अने डू एक्स काबी इक मन डू बै डू वै तो पारशल डिफरशिटेन इकड एक्स तो पारशल डिफरेंट डिफरशिट नैक्स्ट स्टेप इदे वाल्यू तस्कोचि डू बै डू वै तो डिफरशिटेन पारशल डिफरशिट नैक्स्ट दींटो डिनामेटर्स वै उबी ईक्वे फोर अने मन एक्स तो पारशल डिफरशिटेन अंत डू बै डू एक्स तो पारशल डिफरशिटेन दी पारशल डिफरशिशे वित् रेस्पेक्ट वै तो चाहूँ कदा सो वित् रेस्पेक्ट वै तो चेसा इत आलरे सारी डिफरशिटी का मल्ल डिफरशिटेट डू स्क्वे यू बै डू वै डू एक्स दींट रे वेरबल कांस्टेंट ऐसी ले सो नैक्स्ट इध मन की रे फंशन मल्टे अवतना यू इंटू वी अने फंशन यूवी फार्मला यूवी मन दी पारशल डेरीवेट पारशल डेरीवेटे मन की मैक्सीम अभी डिफरशिशे रूल फाउतन यूवी डिफरशिशन यूडीवी प्लस वीडीयू सेम इकोन फस्ट टी कांस्टेंट कू एस बै डू एक्स डबल डेरीवेट डू स्क्वे एस बै डू बै डू एक्स ओके प्लस इन टीन डेरीवेट डू टी बै डू वै एट कांस्टेंट एक्स इंटू डू एस बै डू एक्स एट कांस्टेंट वै नैक्स्ट दी डेरीवेट फस्ट मैनस पी इंटू दी डेरीवेट कदा डू स्क्वे वी बै डू वै इंटू डू एक्स दीं कांस्टेंट रे वेरबल नैक्स्ट मैनस मल्ल मैनस वस्त मन पी डेरीवेट नैक्स्ट डू पी बै डू वै एट कांस्टेंट एक्स इंटू डू वी बै डू एक्स एट कांस्टेंट वै ओके मैं ईक्वे फाइव अक सें इला कांप्लीमेंटरी ईक्वे मन के वेरे दस्त कदा इक एक्स मैं लास्ट इक्वे फोर उदावे फोर दीं वै उ कदा सें मन की फीजिबिटी उसे एक्स वे चोट वै रास्को वै वे चोट एक्स रास्को नैक्स्ट मन की ईक्वे सिक्स रे वेरी सिंपल एक्स उ प्लेस वै वै उ प्लेस एक्स मार्च कुछ सरपदन ओके दिन रास्ता इधं मन को ईक्वे सिक्स अन्ट ओके मन की रेक्वे उदा रेक्वे मन की रेमर डू स्क्वे यू बै डू वै इंटू डू एक्स का डू स्क्वे यू बै डू एक्स इंटू डू वै रिवर्स नैक्स्ट सेम सिमर टर्म्स एम इक टी इंटू डू स्क्वे एस बै डू वै इंटू डू एक्स इक डू एक्स बै डू एक्स इंटू डू वै सेम इक पी इंटू डू स्क्वे वे बै डू वै इंटू डू एक्स इकडेम डू स्क्वे वै बै डू एक्स इंटू डू वै अंत अट्ठे वै उड़े चोट एक्स वादा दादा सेम का ओके रेक्वे मैं ईक्वे अंत ईक्वे फाइव ईक्वल टू सिक्स रास मन की कोई कैंसल अवता है एंकंटे 
ఇది పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా యూ అనేది ఇది పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అయినప్పుడు మనం ఫస్ట్ వైతో డెరివేట్ చేసి తర్వాత ఎక్స్తో డెరివేట్ చేసిన ఫస్ట్ ఎక్స్తో డెరివేట్ చేసి తర్వాత వైతో డెరివేట్ చేసిన మనకి వాల్యూ అనేది సేమ్ వస్తుంది సేమ్ అదే అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎస్ ఎస్ అండ్ వీక్ కూడా ఫస్ట్ వైతో డెరివేట్ చేసి తర్వాత ఎక్స్తో డెరివేట్ చేసిన లేకపోతే ఫస్ట్ ఎక్స్తో డెరివేట్ చేసి తర్వాత వైతో డెరివేట్ చేసిన సేమ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సేమ్ అదే మనకి నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్లో రాస్తాం అనమాట ఈ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ అవును అనుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఈ రిలేషన్స్ అనేవి వచ్చినాయి ఇది ఇది ఈక్వల్ ఇది ఇది ఈక్వల్ ఇది ఈక్వల్ అని చెప్పినట్టు ఓకే ఇది ఇది ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అనే ఫంక్షన్ మనం ఈక్వేషన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ సిక్స్ అనేది చేసినప్పుడు మనకి ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి పీడీ స్క్వేర్ వి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకి రిమైనింగ్ రాసుకుంటాం అనమాట బోత్ సైడ్స్ మనకి రిమైనింగ్ ఏముంది ఈ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇది ఇవన్నీ ఒకవైపు ఇది ఈ ఫంక్షన్లో ఈ ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయన్నీ ఒకవైపు ఈ ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయన్నీ ఒకవైపు రాసుకుంటాం అనమాట సారీ ఇందాక ఇక్కడ పిఎన్ రాసాను ఇక్కడ పిఎన్ ఉండదు మనకి ఈక్వేషన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట ఇదే మనకి మెయిన్ హార్ట్ ఇదే మనకి మ్యాక్సల్ రిలేషన్స్ డిడక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ మనం మ్యాక్సల్ ఫస్ట్ రిలేషన్ ఎలా వస్తుందో చూసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఎక్స్ వై అనే వేరబుల్స్ అనుకున్నాం కదా దీంట్లో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నెక్స్ట్ వి ఈక్వల్ టు వై ఓకే ఆర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వై ఈక్వల్ టు వి అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం అంటే మనకు సింప్లిఫై అవుతుంది అన్నమాట ఇలా చేయడం వల్ల డూ ఎస్ బై డూ ఎక్స్ అంటే ఏమనుకోవచ్చు మనం డూ ఎస్ బై ఆల్రెడీ ఎస్ అంటే ఎక్స్ కదా డూ ఎస్ అంటే ఎంత వన్ ఓకే నెక్స్ట్ డూ ఎస్ బై డూ వై అంటే ఇక్కడ మనకి వై అనేది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది కానీ మనం పాసిటివ్ డిఫరెన్షియేషన్ వైతో చేస్తున్నాం అంటే దీని వ్యాల్యూ మనకు జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ డూ వి బై డూ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి వై అనేది వి కానీ మనం ఎక్స్తో పాసిటివ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం అంటే అదర్ వేరే వ్యాల్యూబుల్తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని వాల్యూ జీరో వస్తుంది ఓకే డూ వి బై డూ వై అంటే అలా రాసుకోవచ్చు డూ వి బై డూ బి అనే రాసుకోవచ్చు లేకపోతే డూ వై బై డూ దాని వాల్యూ అంత వన్ ఓకే ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ని మనం ఇందాక వచ్చిన మనం ఈక్వేషన్ పెట్టుకున్నాం మనకి ఇందాక వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది కదా దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే మనకి అది ఈజీగా అయిపోద్ది ఓకే నెక్స్ట్ టూ ఎస్ బై డూ వై టూ ఎస్ బై డూ వై అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ టూ ఎస్ బై డూ వై అనేది ఉంది దీని వాల్యూ అంత ఈక్వల్ టు జీరో ఈ జీరోతో ఈ వాల్యూ అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది అంటే దీని హోల్ వాల్యూ అనేది జీరోకి ఈక్వల్ అయిపోద్ది సో పోయే నెక్స్ట్ డూ బి బై డూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అది ఎక్కడ ఉంది ఇదిగోండి డూ బి బై డూ ఎక్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ వై ఓకే ఇక్కడ మనకు వై అనేది కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది కదా అంటే దీని వాల్యూ జీరో ఇది జీరోతో మల్టిప్లై అవుతుంది దాంతో మొత్తం మరి సో ఈ వాల్యూ కూడా పాయే నెక్స్ట్ మనకి ఏం జరిగింది ఇక్కడ డూ ఎస్ బై డూ ఎక్స్ ఇక్కడ డూ ఎస్ బై డూ ఎక్స్ దీని వాల్యూ అంత వన్ వన్తో ఏది మల్టిప్లై అయినా సేమ్ అదే మిగులుతుంది అంటే డూ టీ బై డూ వై అంటే ఏమనుకున్నాం ఇందాక వి అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ పైన ఎట్ ఎక్స్ అని అన్నాడు ఎక్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఎస్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు మొత్తం ఈ ఎన్ దీంట్లో ఇవన్నీ పోయినాయి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉందా సో ఇది ఒకటి వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఉంది మనకి డూ పీ బై డూ ఎక్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ వై అంటూ డూ వై బై ఏ ఇక్కడ డూ వి బై డూ వై అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది ఇంకోండి డూ వి బై డూ వై దాని వాల్యూ అంత వన్ అంటే దీని వాల్యూ వన్ 
सो ये दिन तो मल्टीप्ले जाते मल्ले में किधर मिलते हैं काबिटी कड़ माइनस होंडे माइनस डू पी बाय डू एक्स एट एक एक्स अंते उनको ना एस सन को ना डू पी बाय डू एस एट कांस्टेंट वाई एट कांस्टेंट वाई अंते अंते वी ओके इधर माना फर्स्ट रिलेशन हाय पे ओके नेक्स्ट सेकंड रिलेशन थर्ड रिलेशन फोर्थ रिलेशन मेरे ट्राई से एंडे ये वन डाउट्स उन्हें टेक कमेंट्स ले बटन ये फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन फोर्थ रिलेशन ऐसे कनेक्ट कर डालने के नहीं नो सिंपल कोड चप्पता फर्स्ट ये एक्स प्लेस लो मानो ये वन दिस कोड उन्हें टेक एस टी एस टी एस टी एस टी एस एस टी एस टी एंड दिस कोड टो फर्स्ट रिलेशन लाइफ लो ये टेबल आने में पक्कन उन्हें मेरे इजी का चेंज चलना है एक्स वैल्यूस एंटी वाई वैल्यूस एंड एन दिस कॉल है ना दें इंटरलेव वाई वैल्यूस एंड दिस कॉल डालने टें वी वी पी पी एक डेमो अल्टरनेटिव होता है एक डेमो डायरेक्ट होता है एस टी एस टी वी वी पी पी सो इधर हमारा टेक्निक फर्स्ट रिलेशन का वाले टें मेरे एक्स 